Karibuni tena wapenzi wa lugha adhimu ya Kiswahili. Leo tutaendelea na somo la mbili na leo tutajifunza eh, kuhusu fasihi. Eh? Fasihi lakini katika upande wa eh, wa ushairi. Eh? Hasa tutajifunza kuhusu tenzi tatu za kale eh, katika lugha ya Kiswahili. So today we are going to learn on on uh, literature, uh, Swahili literature, but we are going to base on the uh, uh, main three old uh, Swahili uh, uh, po poems. Tenzi eh? tatu za kale, we say it. Tenzi tatu za kale. The three uh, old uh, poems. Okay, so we are going to learn today on poetry, just the history of those poet poems and what those poems are saying. Eh? Tuajifunza to kuhusu historia ya hizo tenzi na hizo tenzi kweli zinaelezea nini ndani yake. Sawa bwana, kwa hiyo naombeni tuwe pamoja. Okay? E, tenzi tatu za kale ni, ni ten, e, hizi ni tenzi e, kati ya tenzi maarufu kabisa katika a, lugha ya Kiswahili. E, e, kwa msingi wa sanaa na maudhui tenzi hizi zina hadhi kamili ya kuwemo katika orodha ambayo kwa Kiingereza huitwa classics. Eh? Sasa hizi tenzi, tenzi tatu za kale ambazo ni maarufu sana ziko tatu kama nilivyosema ya kwanza inaitwa uh, utenzi wa Fumoliongo eh? Huu uli, uh, ni utenzi uliotungwa na Muhammad Kijunwa. Eh, eh, utenzi wa pili unaitwa Ali Inkshafi eh? Ali Inkshafi ni utenzi uliotungwa na Said Abdala bin Ali eh? na watatu sasa katika hizi tenzi tatu za kale ni utenzi wa mwana kupona eh? utenzi wa mwana kupona ulitungwa na mwana kupona binti Msham eh? eh, Katika hizi tenzi tatu za kale kama nilivyosema nilitaja utenzi wa kwanza ni utenzi wa Fumoliongo eh, utenzi wa Fumoliongo eh. eh, huu sasa ni utenzi ulioandikwa na Muhammad Kijunwa ukiongelea mgogolo uliokuwepo eh, kati ya Fumoliongo na kaka yake aliyeitwa Daudi Mlingwari eh. E, katika utenzi huu mtunzi anaanza kisa chake baada ya kuwa Fumoliongo ameshakuwa na tayari anajulikana kama shujaa na mtu mwenye nguvu nyingi na uwezo wa kutunga na kukariri mashairi. E, utenzi huu sasa ulitungwa mwaka 1913. Fumoliongo ni utenzi unaumhusu shujaa Fumoliongo. Eh, huyu ni shujaa wa Swahili. Huyu ni shujaa wa kale. Labda miaka elfu moja iliyopita na ndiye aliyesifika kuliko wote tangu zamani katika jamii ya waswahili. Eh, hapo chini unaziona picha za Fumoliongo pale, mm, akiwa ni mwanamume mwenye misuli, mwenye nguvu sana na anaonekana kuwa shujaa sana. E fumoliongo au fumoliongo alikuwa ni pandikizi la mtu mwenye vipaji kadhaa kwanza kabisa alikuwa na vipaji vya kuwashinda maadui e, alikuwa na shabaha katika kutumia e, upinde na mshale e, na alikuwa fundi wa kutunga nyimbo na mashairi e, juu ya yote alikuwa muungwana sana na mfano wa kuigwa lakini alifanyiwa visa na ndugu yake ambaye alikuwa mfalume eh, hatimaye akauawa na kijana mdogo ambaye alikuwa ni mpwa wake eh, eh utenzi wa pili uh, tuna ambao uko katika tenzi tatu za kale ambazo tunazozitaja eh, utenzi wa pili ni utenzi wa Al Inkshafi eh, utenzi wa Al Inkshafi ni moja kati ya tungo za kale sana ambazo zimeweza kuhifadhiwa na kuonekana hadi leo eh? ni tungo ambayo imejadiliwa katika makongamano mengi ya Kiswahili kutokana na mtindo na maudhui yaliyotumika katika utenzi huu kuna madai ambayo hayajathibitishwa kikamilifu kuwa inkishafi ulitokana na tungo za Kiswahili za zamani ziitwazo shairi la kala al muhadhar Eh, hizi ni moja ya tungo eh, za kale zaidi katika tungo au katika eh, fasihi ya Kiswahili. 
Uh, huu utenzi wa inkishafi uh, ni utenzi uh, uliotungwa mwaka F1 tatu na, na kala hii iliweza uh, kupatikana katika miliki ya Sayyid Munsap ambaye alihusiana kina saba na mtunzi wa utenzi huu uh, ambaye aliitwa Sayyid Abdallah bin Ali watafiti wengi wa lugha ya Kiswahili wamekuwa wakitumia utenzi huo katika kuchunguza mambo mbalimbali yanayohusu lugha na fasihi ya Kiswahili. Arinkshafi ni utenzi wa tafakuri na falsafa kuhusu maisha eh, ambao umejikita katika kuuliza maana ya maisha ni nini. Mtunzi alilishughulikia swala hili kwa kuzingatia jinsi ustawi na utukufu wa waswahili hasa wa mji wa Pate ulivyoanguka. Pate ulikuwa ni mji maarufu wenye hadhi na mali lakini kutokana na masaibu mbalimbali ulipoteza hadhi hiyo na kuishia kuwa magofu eh nadhani hapo chini unaona yao magofu na makumbusho ya mji uliokuwa wenye hadhi kubwa na utajiri mkubwa na ulimwende mkubwa na usalabu wa hali ya juu sana lakini baadaye ukaanguka na kubaki kuwa historia na magofu tu kwa hiyo sasa mtunzi wa, wa, wa utenzi huu alikuwa anajaribu ku, kueleza nini maana ya maisha iwapo kulikuwa na na, na na, 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 na miji mizuri na mikubwa lakini sasa hivi imeisha na kubaki magofu tuje maisha ni nini thamani ya maisha ni nini au maana ya maisha ni nini hili likuwa ni lengo la utenzi wa ari inkishafi e, e, hadhira hii ya maisha ni nini e, au dhamira hii kama nilivyosema e, hii e, hi, dhamira imeshughulikiwa tangu zamani na waandishi wengi wa pande za Arabuni, Uajemi, Ulaya na sehemu zingine duniani. Na wana safari, wana safari safa hawa pia wamejaribu kuhoji maana ya maisha, wamejaribu kuhoji nini maana ya maisha? Nini maana ya maisha na nini thamani ya maisha? Utenzi wa tatu katika moja ya tenzi tatu za kale maarufu kabisa ni utenzi wa mwana kupona. Utenzi wa mwana kupona ni kati ya tenzi za Kiswahili zilizohifadhiwa tangu kali na ya 19. Ulitungwa mnamo mwaka 1858 na mwaka 1860 na mwana kupona binti Msham Nabani. Huyu alikuwa ni mke wa sultani wa Siu. Akimwandikia mtoto wake wa kike aliyekuwa akiitwa mwana Hashima binti She aliyeishi kati ya mwaka 1841 hadi mwaka 1931. Utenzi huo uliandikwa kwa mwandiko wa Kiarabu, yani jinsi ilivyokuwa kawaida ya Kiswahili wakati ule. Utenzi huo mwana kupona eh, eh, kuanzia eh, miaka ya 1890 eh, basi utenzi huu ulianza kuchapishwa huko Ulaya katika hati za, za Kirumi. Hmm. lakini matoleo ambayo yaliweza kuhifadhika ni kuanzia yale ya mwaka 1930 hadi leo utenzi huu ni wa mawaidha ya msichana ukimfunza namna ya kuishi katika maisha ya kinyumba na ya kijamii na una jumla ya beti zipatazo mbili ukiwa ni utenzi unaofanana kidogo kimawaidha na utenzi wa hoani mwana hoani ulioandikwa mwaka 1983 na Zainab Hamid Mohamed ambazo uh, tenzi zote mbili zinazungumzia sana maisha ya mtoto wa kike kijamii na kidini katika utenzi huu mtunzi anaanza kumuita binti yake akaribie akiwa na wino na karatasi ili asikilize wosia. anamueleza binti yake kuwa yeye ni mgonjwa na alikuwa hajapata nafasi ya kumpa mawaidha anamwambia binti yake apende kumtukuza Mungu na kumuomba rehema zake baada ya hapo anamwambia anataka kumpa hirizi ili iwe kinga yake na hirizi yenyewe ndio utenzi aliyokuwa akiusema e, kama nilivyoeleza hizi ni moja ya tenzi 
bora kabisa na tenzi maarufu sana eh, katika fasi ya Kiswahili eh? na ni moja ya tenzi tatu za kale ambazo ni maarufu sana na ukisoma basi mashairi yake utafurahi utavutiwa kwa sababu yana ujumbe nzuri zinazoakisi zina eh, ukweli wa maisha ya waswahili na usalabu wa mwambao wa pwani wa Afrika Mashariki katika miaka ile lakini tenzi hizi tatu zinapatikana katika kitabu kinachoitwa tenzi tatu za kale Kitabu hiki ni chenye mkusanyiko wa tenzi tatu za kale kimehaliliwa na e, na Emu Mulokozi profesa mstaafu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania na kilichapishwa na taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili Tuki mwaka 1999 hapo chini ndio unakiona hicho kitabu sasa ukikitafuta unapata ukisoma mle ndani basi unazipata unapata hizi e, beti za hayo mashairi na unaona namna ambavyo hawatunzi wa tunga katika ustadi wa hali ya juu kabisa na upeo wa hali ya juu kabisa ukiakisi e, utaalamu wa utunzi wa ushairi e, nyakati hizo asante sana msahau sasa kusubscribe katika channel yetu ili watu wengi wajifunze zaidi asante sana